विद्यार्थी मित्रों विषय विज्ञान ने टेक्नोलॉजी तेजस पाठक द्वारा फरी हार्दिक स्वागत है प्रकरण नंबर एक रासायणिक प्रक्रियाओं की समीकरण एन पाठ त्रन है गई काले अगला पाठनी अंदर आप सीख्या विघटन विषय संयोगीकरण विषय गई काल एक सीधी वस्तु थी के जे संयोगीकरण की प्रक्रिया थी ने तो अंदर बे बे भेगा थे संयोग थे कारण बने कोई एकज वस्तु बने इले कि संयोगीकरण की वस्तु थी एना विरुद्ध एना विरुद्ध की बात करिए कि जो कोई एक पदार्थ होने अन्य बे बे बीजा पदार्थों बने तो विघटन तरीके ओ एक वस्तु क्लियर थी एक बीजी वस्तु थी हमें के विस्थापन की प्रक्रिया हमें भू विस्थापन की प्रक्रिया विषय अं विस्थापन की प्रक्रिया अपेली है विस्थापन विस्थापन स्थापन बतलाव गौर महाराज के, के भाई स्थापन पूरा कई नई वस्तु लावा ओके जो लीए आ एन एट के लोखंड त्राण खीलियों लई ते काच पेपर वे घसी ने साफ कर खीलियो जे अपने घर अंदर वापरी ते बी एम नाम आप कसनाओ ली थी दरक कसना में आश्रे दस एम एल कॉपर सल्फेट द्रावण लीधु सीयू एस ओ फो दरक कसना में कसना में कॉपर सल्फेट द्रावण द्रावण लीधु अं आग आ एक कसना लीधेली है कसना दौरा वड़े आ बे दौरो आप दौरा वड़े बे लोखंड खीली ए फिट करेली है लोखंड बे खीलो ने दौरी वड़े बांधी कॉपर सल्फेट द्रावण थी भरेली द्रावणनी अंदर वीस मिनिट सुधी डूबाड़वा ओके सरखाम करने लोखंड खीली ने अलग राखो क्लियर थे वीस मिनिट बाद बने खीलो ने कॉपर सल्फेट द्रावण में बहार काढ़ी कॉपर सल्फेट द्रावण में बहार काढ़ी ए कंक तो नव थे कंक तो नव थूज हसे एवं कहमें कि कसना एन बी ने कॉपर सल्फेट द्रावण रंग की तीव्रता की सरखाम करो एट कि तीव्रता की सरखाम करवाम कह रंग कंक बदलायो हसे तो कही सक एवं कहम के कॉपर सल्फेट द्रावण डूबाड़ेली खीलियों ने रंग की सरखाम अलग राखे खील साथ सरखाम कर आज कहीं एक प्रक्रिया करपर सल्फेट द्रावण में डूबाड़ेली आयन खीलियो ने ऊपर कई प्रक्रिया थाय हम आग जो कि प्रयोग करता पहला प्रयोग बाद आयन खीलियो और कॉपर सल्फेट द्रावण की सरखाम कर बने में कंक फरक जवा है अं एक वस्तु ये थी कि आ आयन की खीली है जो काच पेपर वे घसेली थी ती आग है कॉपर सल्फेट द्रावण में बहार काढ़ेली कहीं के रंग बदलायो है है ना यू लगे ओके कॉपर सल्फेट द्रावण ए कसना एर भरेलू है कसना कसना स्टेन राखेलू है प्रक्रिया कर मिश्रण मिश्रण है सर मिश्रण पर कंक बदलायु है लोखंड खीली कथाई रंग की थाय कथाई रंग की थी जैसे द्रावण में डूबाड़ी तार यस वस्तु आ विस्थापन थे एट कोईकनी वस्तु कोईकनी जोड़े जती रही कोईकनी वस्तु कोईकनी जोड़े जती रही लोखंड खीली थी कॉपर सल्फेट द्रावण तू पर लोखंड जोड़े एफीएसओ फोर जॉइंट थी गयु एफीएसओ फोर फेरा सल्फेट जॉइंट थी गयु और कॉपर अँ भय थी एक लाख पड़ गया आ प्रक्रिया में कॉपर सल्फेट द्रावण में कॉपर ने विस्थापित करने की प्रक्रिया थाय कॉपर सल्फेट द्रावण में कॉपर दूर थू कॉपर दूर थे सल्फेट एक द्रावण रू स्थापन क्या थू आ लोखंड खीली पर एट के कलर की थी गई कथाई रंग की थी गई ओके वस्तु आवाय के उदाहरण लै लीए विस्थापन प्रक्रियाओं अन्य उदाहरणों विस्थापन प्रक्रिया जेडेन एट के जिंक जिंक तू ये सॉलिड अवस्था में है एट के घन अवस्था में है सीयू एसओ फोर एट के कॉपर सल्फेट द्रावण में मूक्य फरती पाछू जिंक जोड़े एसओ फोर जॉन थी पेला में शोध सीयू एसओ फोर बनी गयु अँ जेड एन एसओ फोर बनी गयु और कॉपर छूटू पड़ू सेम वस्तु लेड तू लेड और सीएल टू बने भेगा था पीबी सीएल टू एट लेड क्लोराइड बनी गयु कॉपर सल्फेट द्रावण तू कॉपर क्लोराइड द्रावण है पेला सल्फेट नत आ कॉपर सीएल टू एट क्लोराइड है और कॉपर पाछू छूटू पड़ू इले कि कई प्रक्रिया कहमें विस्थापित प्रक्रिया तरीके ओ नंबर चार प्रकरण नंबर पांच
आम थानु कारण पूत आम थानु कारण ये कि बी ए प्लस टू और एसओ फोर माइनस टू आ वे प्रक्रिया थी और बी ए एसओ फोर बनी गयु कारण कि प्लस टू है प्लस माइनस टू है बने भेगा थे अवक्षेप मैं बीजे एंड सोडियम क्लोराइड एनी अंदर एवं है कि एन ए प्लस है सी एल माइनस है आज रीते कोई बीज प्रवृत्ति है एक एक लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड द्रावण मिश्रण कर उत्पन्न थे अवक्षेप रंग क्यों एट ये प्रवृत्ति आप जाते संयोजन नाम हम अपने जय स्कूल में हाईसु त वक्त आप प्रक्रिया कर समतुलित रासायणिक समीकरण है विस्थापन की प्रक्रिया है हम आए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया कई प्रक्रिया कहवा से भाई ऑक्सीडेशन बीजे थे कॉपर न भूको लीधे ग्राम धरावती चाइना डीश ने गरम कर शू थे कॉपर न भूको धरावती आज कॉपर ना भूको है आ चाइना डीश है आज आज डीश जो है ये चाइना डीश है कॉपर ना भूको है तार की जाड़ी है कम कारण डायरेक्ट एने कहीं धीमे धीमे गरम थवी जो है है एने लीधे ऊपर एक स्टेड मफक ने क्या आधार है तार तारनी जाड़ी रखे त्रिपाई स्टेड ये लैबोरेटरी में हो बर्नर कॉपर पुका सपाटी पर काला रंग ऑक्साइड पर जामी जाए आ काला पदार्थ साथ ही उत्पाद के कॉपर ने गरम करू एट तो कॉपर ऑक्साइड बन आयन ऑक्साइड की बात कर रीते कॉपर ऑक्साइड पर बनो सीधी वस्तु थे ना कि कॉपर में ऑक्सिजन उमेराई कॉपर ऑक्साइड बनाए आ कॉपर की अंदर ऑक्सिजन उमर गरम कर ऑक्सिजन उमेरायो एने कॉपर ऑक्साइड बनो हाइड्रोजन वायु पसार कर आंदर हमें शू थ कि आ जे सीयू कॉपर ऑक्साइड है एनी अंदर हाइड्रोजन उमर तो ऊँधी प्रक्रिया थाना कारण सपाटी पर काला रंग आवरण कथे रंग में पाछ फेरवाई गयु आम उष्मा आपी और उष्मा आपी ओके प्रक्रिया दरम पदार्थ ऑक्सिजन मेवे तो ऑक्सिडेशन थू कह ऑक्सिजन मेवे तो ऑक्सिडेशन और जो गुम तो रिडक्शन प्रक्रिया तरीके ओ कॉपर ऑक्साइड नक्सिजन गुम रो तो रिडक्शन कहवा हाइड्रोजन ऑक्सिजन मेरी रो ऑक्सिडेशन थे आम बीजा शब्दों में कही है तो प्रक्रिया दरमियान प्रक्रिया ऑक्सिडेशन पा आप तो आ एक मत मैं आ मेन वस्तु है शू जो ऑक्सिजन मेवे तो ऑक्सिडेशन थू कह ऑक्सिजन मेवे तो ऑक्सिडेशन ऑक्सिजन गुम तो शू कहवा रिडक्शन कहवा आम अं के उदाहरण आप प्रक्रिया दरमियान एक प्रक्रिया के नक्सिडेशन पाए थे जैसे बीजा प्रक्रिया रिडक्शन था है अँ बे प्रक्रिया है ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रक्रिया बने भेगी थती हो तो रेडॉक्स प्रक्रिया तरीके ओखे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन बने भेगू थे कारण सीयू और एच टू बन जो आ प्रक्रिया थाय तो ऑक्सिडेशन कहवायू पर जो ऑक्सिजन एक गुम तो रिडक्शन थे कह आम रेडक्स प्रक्रिया के उदाहरण है जेड एनओ प्लस सी जेड एन सीओ एम एनओ टू फोर एच सी एल आ बज फोर ए बधु समीकरण ने संतुलित करने वे परीक्षा की अंदर तमने क्या पूछाई सके कि भाई एक मार्क मैं पूछाई सके कि ऑक्सिडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया ने एक 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 उदाहरण आपो तो आप सा, सारी रीते अँ कार्बन मोनोक्साइड एट के सीओ न ऑक्सिडेशन थे जिंक ऑक्साइड आडक्शन थे रीते ओ कहे आम उपर उदाहरणों पर आप कही सकें कि प्रक्रिया दरमियान जो पदार्थ ऑक्सिडेश ऑक्सिजन मेवे यस फरी एक मार्क मैं फरी ग एक मार्क मैं तो हाइड्रोजन गुम तो पदार्थ ऑक्सिडेशन पा है जो प्रक्रिया दरमियान पदार्थ ऑक्सिजन गुम हाइड्रोजन मेवे तो शू कहवाये रिडक्शन एट के हाइड्रोजन और ऑक्सिजन बने अलग अलग ले कही दिए ऑक्सिजन मेवे ना हाइड्रोजन गुम ऑक्सिजन मेवे हाइड्रोजन गुम तो शू थ तो ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया थे हाइड्रोजन मेवे ऑक्सिजन गुम तो रिडक्शन की प्रक्रिया तरीके ओजिंदा जीवन में ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया असर जो रीते जो अंदर आ क्षारण आ क्षारण थ लोखंड की नई वस्तु चकाट धरावती हो के समय बाद लालाश पड़ता कथे रंग नंग पाउडर चामी जाए छे। है ने एट्ले कि जो लोखंड है ये थी जाए पातु थी जाए कई नवी प्रक्रिया थी जाए शू जाए कि क्षारण थे 
આ પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે લોખંડનું કટાવ ઉતર કે આપણે હું આંખીએ છીએ કે ભાઈ કટાઈ ગયું આવું જ અન્ય ધાતુઓમાં પણ થાય છે કે તે ઝાંખી થઈ જાય છે ઉદાહરણ તરીકે તાંબો અને ચાંદીની સપાટી પરનું ઓકે જ્યારે ધાતુ તેની આસપાસના પદાર્થો જેવા કે ભેજ અને એસિડ વગેરે હુમલો કરે તેના પર ત્યારે તેનું ક્ષયન થયું તેમ કહેવાય એટલે કે તેનું વજન પણ ઓછું થઈ જતું હોય ક્ષયન થયું ચાંદી પર લાગતું કાળા રંગનું સ્તર અને તાંબા પર લાગતું લીલા રંગનું સ્તર તમે ઘરની અંદર પેલા બેડાને દેગડા જોયા હોય ને તો એની ઉપર એવા લીલા રંગના ક્ષારણ થઈ જાય છે ક્ષારણના કારણે મોટર કારના ભાગો પૂર લોખંડના પાટા જહાજ તેમજ એવી તમામ વસ્તુઓ જે ધાતુ કરીને લોખંડની બનેલી હોય તેને નુકસાન થાય છે એટલે કટાઈ જાય એટલે આપણે કામનું નથી લાગતું બીજી વસ્તુ એમ કહે કે ઘરની અંદર બારીને બારણા હોય અને લોખંડના બનેલા હોય અને તે તે ચોમાસાની અંદર કે એની અંદર જો ભીજવાળું જો પ્રમાણ થઈ જાય તો શું થાય છે ભાઈ તેની અંદર તે ભીજવાળું હોય તો તો ચાર બાજી જાય છે કથાઈ કલરનું થઈ જાય છે ઓકે વાત કરી કે એનું બદલવામાં તો ઘણો મોટો ખર્ચ થાય છે આ એવી બધું પાછું આપણે પ્રકરણ નંબર ત્રણમાં ભણીશું ખોરાપણું એટલે ખોરું થઈ જવું એવું કહેવાય છે કે લાંબા સમય સુધી રાખી મૂકેલા ચરબી તૈલી ખોરાક સાથ આ વાસ પારખેલો હશે તમે ખોરાપણું એટલે કે આપણે બજારમાનની અંદરથી જ્યારે કંઈક નવા પેલા નાસ્તા કેમ લાવતા હોય એને કદાચ જો ચાર પાંચ મહિના જો રહી ગયા હોય તો ખોરા થઈ જાય કેમ કારણ કે તેલ અને ચરબીનું ઓક્સિડેશન થાય ત્યારે તે ખોરું થઈ જાય છે તેની વાસ અને સ્વાદ પણ બદલાઈ જાય ભય બદલાઈ ગયું આમ ચરબીયુક્ત અને તેલી ખોરાકમાં ઓક્સિડેશન પ્રતિકારક તર કરે તેવા એન્ટી ઓક્સિડન્ટ ઉમેરવામાં આવે છે જે હવા ચુસ્ત બંધ પાત્રમાં ખોરાક રાખવાથી તેનું ઓક્સિડેશન કેવું થાય છે ભાઈ ધીમું થાય છે એટલે ચિપ્સ કાતરી બનાવવા વાળા ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થતું બેગમાં નાઇટ્રોજન વાવ તમે ધ્યાન રાખજો તમે જ્યારે ગમે તે કોઈ પડી કુખાવ ને ત્યારે જ્યારે તોડો ને ત્યારે એની અંદરથી કલક સુગંધ આવે છે અને એ જ છે નાઇટ્રોજનની ઓકે ચાલો અહીં આજના આ બધા પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે તે ઉપરાંત તે ઉપરાંત આ કેટલાક પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે કે કોપર સલ્ફેટના ધારણમાં આયનની ખીલી ડૂબાડવામાં આવે હો આજનું જ જોઈ લો તમે ત્યારે કોપર સલ્ફેટના ધારણનો રંગ શા માટે બદલાય છે કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય એ તમારે કહેવાનું છે એક દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ આપો દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા હા હતું જ ને પેલાની અંદર તમે તમારી જાતે કરો એવું કીધું જ હતું ઓક્સિડેશન પામતા રિડક્શન પામતા પદાર્થને ઓળખો ભાઈ આમાંથી કોનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને રિડક્શન થાય છે તે પણ તમે ઓળખો ઓકે આ જ રીતે આપ આપણો આ પ્રકાર નંબર એક એ અહીં પૂર્ણ થાય છે બધાના માટે બેસ્ટ ઓફ લક કહીએ આ છે આખા જ પાઠનું પુનરાવર્તન કે તમે અત્યાર સુધીમાં શું શીખ્યા તે સંપૂર્ણ રાસાયિક સમીકરણ પ્રક્રિયકો નીપજ અને ભૌતિક અવસ્થાઓને પ્રતિક્રિયાત્મક રીતે રજૂ કરવી વાત હતી ને શરૂઆતની અંદર જ પ્રક્રિયકો નીપજો ને પેલું તીર મારેલું હતું રાસાયણિક સમીકરણ સમતુલિત હોય છે જેથી રાસાયણિક સમીકરણમાં ભાગ લેતા દરેક પરમાણુઓ પ્રક્રિયાને નીપજ સરખા હોય છે ઓકે સંયોગી કરની પ્રક્રિયામાં બે કે તેથી વધાર તો સંયોજાય ને મેં વાત કરી હતી ને તમને કે બે પદાર્થો ભેગા થાય ને એક બને ને એકમાંથી બે થાય તો તેને વિઘટનની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે આ વિઘટન છે તેનાથી વિરુદ્ધ છે વિસ્થાપન એટલે કે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષાય છે તેને ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે ઉત્પન્ન થાય તો ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવી એ જો શોષાય તો શોષક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે સંયોજનમાં એક વધુ વિસ્થાપન થાય એ બીજા તત્વો દ્વારા થાય ત્યારે તેને વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે દ્વિવિસ્થાપનની પ્રક્રિયા બે ભિન્ન પરમાણુઓના સમૂહોનો વિનિમય છે અવક્ષેપન દ્વારા અદ્રાવ્ય ક્ષારો બને છે પ્રક્રિયાઓમાં પદાર્થોનું ઓક્સિજન અથવા તો હાઇડ્રોજન ઉમેરતા દૂર થતા ઓક્સિડેશન એટલે રિડક્શનની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે અહીં આગળ અહીં આગળ આ સ્વાધ્યાય આપવામાં આવેલો જ છે જેનાથી આજે જે કંઈ સમજાવેલું છે તમે એક કે બે કે ત્રણ કે ચાર વાર બધું જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે થોડું ઘણું બધું વિચારવું પણ પડશે હેને એટલે આગલા પાઠ માટે બેસ્ટ ઓફ લક અને આ પાઠનો સ્વાધ્યાય તૈયાર કરજો બેલ આઇકોન દબાવજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ઓકે થેન્ક યુ